రేవంత్ రెడ్డి అవసరమైతే సీతక్క సీఎం అనే వ్యాఖ్యలు మరొక కొత్త చర్చ చెప్పుకుని ఆయన అనుకుని చేయాలనుకుని చేస్తున్నాడా ఆయన అనుకుంటే అవుతుందా తన కోసం తన తనే చెప్తాడు అధికారం కోసం నేను ఈ మాట అన్న తర్వాత ఎవరు మాట్లాడు తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని బీసీసీ అధ్యక్ష పదవి చేశారు అలాగే బీసీసీఎం అభ్యర్థిగా కూడా ఒక ప్రచారం సాగింది ఎప్పుడు ఇచ్చారు నేను అడిగానా పీసీసీ నలభై రోజుల ముందు పీసీసీ ఇచ్చారు కాన్స్టిట్యున్సీకి చాలా దూరం అయ్యారు హైదరాబాద్ కు దగ్గర అయ్యారు ఇప్పుడు గట్లనే అంటారు హైదరాబాద్ కు దగ్గర అయ్యిందట ఎవరయ్యా దగ్గర అయింది నన్ను డాలర్ లక్ష పైన బదనాం చేశారు రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్లో ఎన్ని ఎన్ని రోజులు తిరిగాడు ఎన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళాడు ఆ దిక్కునల గురించి మా నాతో మాట్లాడే ఇంకా ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళకి పేరు తెస్తావా ఇంకా ఇది తప్పుడు ప్రచారం ఖండిస్తున్నాను ఇక ముందు కొనసాగొద్దని చెప్తాను కాన్స్టిట్యున్సీ సంబంధించిన మీరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు మీతో నేను ఎవరు కొన్నాలి అరే నా కాన్స్టిట్యున్సీ గురించి నాకు బాగా తెలుసా నీకు తెలుసా ఏదో వార్త వస్తే ఈ మాట ప్రచారం చేయడానికి నువ్వెవరా అటువంటి చిల్లర గాళ్ళ మీద మాట్లాడి ఇంకా ప్రచారం చేద్దామా మీ దురుద్దేశం కనబడతాం దురుద్దేశం ఖచ్చితంగా దురుద్దేశం ఏదో బీసీ పక్షపాతిక ఉన్నాడు అందుకోసం అడుగుదాం నాన్ సెన్స్ ఎవరు ఏదో అన్నారని మాట్లాడి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే ఎందుకు చర్చ మీరు మోగించండి నమస్తే వెల్కమ్ టు దిశా టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మాజీ పీసీసీ అధ్యక్షులు మాజీ మంత్రి పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారు ఉన్నారు తెలంగాణ తాజా రాజకీయాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ విధి విధానాలు మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సార్ మీకు మీ యాజమాన్యానికి వీక్షకులకు అందరికీ నమస్కారాలు ఎందుకంటే మా మాకు అవకాశం మీ వల్ల కలుగుతూ ఉన్నది ప్రజల ముందుకు వెళ్ళడం మీరు కూడా అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ మేము ఎప్పుడు ఇద్దామని అనుకుంటాం అధ్యక్షుడి హోదాలో అమెరికాలో రేవంత్ రెడ్డి ఉచిత విద్యుత్పై చేసిన వ్యాఖ్యలు పార్టీలో బయట పెద్ద దుమారమే రేపుతున్నాయి ఒక మీరు ఇరిగేషన్ మాజీ మంత్రిగా ఈ యొక్క సందర్భాన్ని ఎట్లా చూస్తారు సార్ ఇక్కడ సమస్య పక్కదారి పట్టించేందుకు చేసే ఎత్తుగడలు రాజకీయాల్లో సాగుతాయి వాస్తవాలు రాజకీయాలు అప్పుడప్పుడు భిన్నంగా ఉంటాయి ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెక్ట్ ఇస్తున్నామని చెప్పింది ఓకే ఇస్తున్నారా లేదా అనేది ఒక ప్రశ్న రైతులకు అండగా ఉండడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా ఎంతమంది దీని మీద వ్యాఖ్యానించిన రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మేము అంతా క్యాబినెట్లో ఉంది ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చాం ఎందుకంటే కరెంటు మీద ఆధారపడి ఉంది ఇంకా నది జలాల పూర్తి స్థాయిలో వాడుకోలేదు ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇచ్చామనేది ఒకటి ఆలోచించాలా సరే స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయినా ఇప్పటికీ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు అరవై అరవై ఐదు శాతం మంది ఉన్నారు స్వాతంత్రం వచ్చిన మొదటి రోజుల్లో డెబ్బై ఐదు ఎనభై శాతం మంది ఆధారపడ్డారు అది తప్ప ఇంకో వృత్తి లేదు సరే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలు సర్వీస్ సెక్టర్ ఇంకా చాలా ముందుకు వచ్చాయి కాబట్టి వ్యవసాయం మీద ఆధారం కొద్దిగా తగ్గింది అరవై శాతం వరకు వచ్చినట్టుగా ఏదో ఉంటుంది అత్యధిక ప్రజల మేలు గురించి వాళ్ళ జీవన విధానం మెరుగుండాలని అనుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నంలో ఉచిత విద్యుత్ ఒక అంశం ప్రపంచంలో ఎవరు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఓకే సరే మేము ఏడు గంటలు వాగ్దానం చేసాం ఏడు గంటలు ఇచ్చాం కానీ కరువు కాటకాలతో ఉన్నది ఎత్తైన ప్రాంతాలు వర్షపాతం తక్కువ ఉన్న ప్రాంతాలు భూగర్భాల అడగంటిపోతున్న ప్రాంతాలలో కొంత ఏడు గంటలు కూడా ఇబ్బంది కలిగించింది అయితే అది తొమ్మిది గంటల వరకు ఇస్తామని చేసాం వాస్తవం ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే వ్యవసాయ అవసరాలను గుర్తించి రైతులకు అండగా నిలిచిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇస్తాను అన్నాడు ఇస్తున్నాను అని ప్రచారం చేస్తున్నాడు ఈరోజు కూడా అదే పాట చెప్తున్నాడు వాస్తవానికి జరిగేది ఏంటి సార్ మరి ఇస్తున్నారా అదే దానికే వస్తున్నాను అందుకే సమస్య ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి నేను వస్తున్నాను మీరు కనుక నేను పత్రికల్లో కానీ ఇంతకు ముందు కానీ మాట్లాడిన ఎన్ని కనుక సమీక్షిస్తే ఎనిమిది మాసాల కిందనే ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తా ఓకే గాంధీ భవన్లో ప్రెస్ మీట్లో అందరి ముందే మా నియోజకవర్గంలో ఒక గ్రామంలో ఒక రైతుకు ఫోన్ చేశారు ఏమయ్యా పంటలు ఎండిపోతున్నాయంటున్నావు మరి ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు ఇస్తున్నామని ప్రచారం చేస్తున్నారు కదా వస్తుందా అని అంటే లేదు సార్ ఏదో అప్పుడు మొదట్లో ఏదో కొద్దిగా ఇచ్చిన ప్రయత్నం చేశారు ఇప్పుడు తొమ్మిది గంటలు ఎనిమిది గంటల్లోకే ఇస్తున్నారు మిగతా రోజుల్లో లేదు ఉండట్లేదు మా బోర్లన్నీ నీళ్లు తగ్గినాయి దీనివల్ల ఈ ఎనిమిది గంటలు కూడా లాభం లేకుండా ఇంకా కావాలా కొన్ని ప్రాంతాలలో తక్కువ గంటల్లో సాగవుతున్నది 
కొన్ని ప్రాంతాలలో ఓ మొదల బోరు టూ ఇంచ్ కానీ ఇంకేది కానీ మొదలు హాఫ్ అన్ అవర్ పనిచేసినంత రెండో హాఫ్ అన్ అవర్ పనిచేయట్లేదు ఎక్కువ నీళ్ళు రావట్లేదు ఇంకా ఓ గంట తర్వాత ఇంకా తగ్గిపోతున్నాయి దీనివల్ల ఎక్కువ సమయం కరెంటు అవసరం ఏర్పడుతున్నది అనే మాట చెప్పారు ఇది వాస్తవం తప్ప అయితే కొన్ని ప్రాంతాలలో తక్కువ సమయంలోనే పూర్తి చేస్తారు కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎక్కడా కరెంట్ లేదు ఓకే అంటే ప్రచారం ఎందుకు చేస్తున్నారనే కోవ లోపట వివరణ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో సరే వారు ఏదో మూడు గంటలు అన్నారని మూడు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటలు మూడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటలే అన్నారని దాన్ని ఒక రాజకీయ అస్త్రంగా చేసి ఇవ్వని కరెంటును ఇస్తున్నామని ఇరవై నాలుగు గంటలు బేవద్దంటున్నామని అవసరాల గురించి మాట్లాడినట్టు నేను అనుకుంటున్నా కొన్ని ప్రాంతాలలో కొన్ని గంటలే సరిపోతుంది నీళ్లు పైన ఉండి ప్రెషర్ బాగుంటే తక్కువ సమయం పడుతుంది ఇది నగర సత్యం సో కర్ణాటక ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో జోష్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అందరూ ఒక టికెట్ల విషయంలో కానీ ముఖ్యమంత్రి రేస్ విషయంలో కానీ ఒక సైలెంట్ వాతావరణం నెలకొంది సో ఈ నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి అవసరమైతే సీతక్క సీఎం అనే వ్యాఖ్యలు మరొక కొత్త చర్చ చెప్తూనే సొంత పార్టీలో కూడా విభేదాలు కానీ బయటకు వచ్చిన పరిస్థితి సో ఆ సందర్భాన్ని ఎట్లా చూస్తారు మీరు ఒక్క నిమిషం జోషు అది వేరే ఓకే పాయింట్ తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు సీఎం అన్నారనేది ఒక పాయింట్ ఓకే అసలు ఎక్కడ మొదలైంది అది ఎందుకు వచ్చింది సీఎం అనే పదం ఎవరో అడిగారు ఉప ముఖ్యమంత్రి అవుతుందా అని అన్నారు అదేందయ్యా ఎవరైనా ఏదైనా కావచ్చు కదా ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు కదా అని మామూలుగా అంటారు ఉప ముఖ్యమంత్రి అయింది ముఖ్యమంత్రి కూడా కావచ్చు కదా అన్నారు అంతేనా ఓకే అడిగిన వాళ్ళ కోణం ఏందో మనకు తెలియదు చెప్పిన ఆయన కోణం మాత్రం ఏ దేనికైనా అరువులే కదా కాంగ్రెస్లో ఏదైనా కావచ్చు కదా అనే మాట సాధారణంగా జనరల్గా అంటే దాన్ని పట్టుకొని ఏది రాజకీయ లబ్ధి కోసం కూర్చుంటున్నారు వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్లు సో ఓకే అది తప్పు ఆ మాట ఏమనాలి మీరు ఉప ముఖ్యమంత్రి అని అంటున్నారు మా పార్టీలో ఏ రకంగా మంత్ ముఖ్యమంత్రులు అవుతారు మంత్రులు అవుతారు మీకు తెలవకుండా అడుగుతున్నారు మీరు తెలుసుకుంటే మంచిది అంటే అయిపోయేది సింపుల్ అంత మాత్రం చేత ఆయన ఏదో కుట్ర చేశాడు పార్టీలో ఎందుకంటే బదనాలు చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏమైంది కుమ్మరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నేరుగానే మాట్లాడి అదొక పెద్ద జోక్ ఆ పదం అని చెప్పాడు అంటే చాలా వ్యాఖ్యలు చేసి ఓ అది ఏదైనా కానీ మన పార్టీ విధానం ఏందో తెలుసుకున్న తర్వాత ఒక ముఖ్యమైన స్థానాల్లో ఉండి పార్టీ విధానం మీదనే మాట్లాడి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ ఏదైనా కొద్దిగా కాకతాలయం లేదంటే ఇగో ఇట్లాగే అవుతుంది అది ఆయన మనసులో ఉందా ఆయన అనుకొని చేయాలనుకొని చేస్తున్నాడా ఆయన అనుకుంటే అవుతుందా ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించాలి కదా ఏదైనా కుట్ర చేస్తున్నాడా కుట్ర ఆపాదించబడుతున్నదా ప్రశ్న ఎవరు అడిగారు ఏ కోణంలో అడిగారు ఎందుకు అడిగాడు అయ్యా ఇవన్నీ ఉంటాయి అందుకోసం కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు వేరేసే రాజకీయ రోజుల్లో బదనాం అవుతారు మంచిగా అవుతారు ఒక్కటి మాత్రం నిజం ఇక్కడ చెప్పాలి వినిస్టన్ చర్చిలో మాట అన్నాడు అంటే ఇక ప్రధానమంత్రి అయినా కదా పెద్ద అంటే మనం అందరం గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ వన్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ ఇజ్యూన్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ వెన్ విల్ ఇట్ బి డిబేటెడ్ వెన్ విల్ ది కన్ఫ్యూజన్ కమ్ ఇది వార్తల్లో ఉంటున్నారు అంతే చర్చిలు పాటిస్తున్నారేమో నాకు తెలియదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలు అర్థం చేసుకుంటే మంచిదని నేను అంటాను అంటే ఒక అధ్యక్షుడి హోదాలో ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలు ఇంకా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అనుభవం అవసరం ఉందంటారా ఎవరికైనా ప్రతి కార్యకర్తకు అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకోకపోతే పార్టీని ఏమంటారు ఆ సమయస్ఫూర్తి కూడా కావాలి ఆ టైంలో ఒకసారి పొరపాటు జరగవచ్చు ఓకే ఆలోచించకపోవచ్చు అది రాకపోవచ్చు అంత మాత్రం చేత మనిషిని ఇట్లా అంటే ఎట్లా ఓకే కదా సరే నష్టం జరుగుతుంది లాభం జరుగుతుంది నష్టం జరిగినప్పుడు నిందించడం ఆనవాయితీ లాభం జరిగినప్పుడు ఆ కోణంలో లాభం కూడా ఆపాదిస్తారు అంతే కదా మానవత వినో నైజం అంత మాత్రం చేత పార్టీ దీనికి ఏదో అయింది అని అనుకోవడం పొరపాటు మరోవైపు ఈ మధ్య కాలంలో మీ యొక్క పేరు ప్రధానంగా వినిపిస్తుంది బీసీ టికెట్ల విషయంలో సో బీసీ టికెట్ల విషయంలో కొత్త పంచాయతీ పెట్టారని ఒక వర్గం అయితే బీసీల తరపు మద్దతుగా ఒక మంచి ప్రయత్నం చేశారు మరోవైపు సో ఎందుకు ఈ సందర్భంలో మీరు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది 
సందర్భము కొత్త పంచాయతీ తర్వాత ఎక్కువగా వినపడ్డాం మేము వీటి కోసమా పార్టీలో పనిచేసేది పార్టీలో అంతర్గతంగా మాట్లాడేది కొత్త పంచాయతీల కోసమా పార్టీ బలోపేతానికి మాట్లాడే అంశాలు ఏముంటే వాటి మీద మాట్లాడితే గిట్టని వాళ్ళు ఆ కోణంలో ఆలోచించలేని వాళ్ళు ఆలోచించకుండా తమకే ప్రాధాన్యం ఉండాలనుకునేవాళ్ళు ఈ చెప్పే మాటలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తే ఇగో ఇలాగే వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ పార్టీ అయినా ప్రజల మద్దతుతోటే కదా ప్రజలు ఆదరిస్తేనే కదా అధికారంలోకి వచ్చేది అంతే కదా ప్రజలు ఆదరించడానికి సమాజంలో ఇన్ని వర్గాలు ఉన్నాయని తెలవకుండా ప్రజల ముందుకు వెళ్తున్నారా రాజకీయ పార్టీలు ఆ వర్గాలను విశ్వాసం కలిగించి పార్టీ మద్దతు కోరుతున్నాయి కదా అందులో విజయవంతం అవుతున్నావా మనం చేసే ప్రయత్నాలు ఆ దిశలో పట్టి ఆ వర్గాలకు ఓ విశ్వాసం కలిగిస్తున్నదా ఇవి ఆలోచించుకోవాలి కదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు పదిహేడు పద్నాలుగు ముప్పై ఒక సంవత్సరాలు ఓకే మూడు సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో చెన్నారెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు సార్లు మూడు సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన కాంగ్రెస్కు తెలంగాణలో యాభై శాతం సీట్లు రాలేదు ఇది కాకమ్మ కథలు కాదు కదా చరిత్ర సాక్ష్యం కదా ఎందుకు రాలేదు అని ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదా ఎక్కువ మంది మద్దతు ఎందుకు రావట్లేదు అని ఆలోచన చేసి తప్ప ఎక్కువ మంది ఉన్నవాళ్ళు ఎందుకు మన వైపు లేరు అని ఆలోచించడం తప్ప అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా పార్టీ కార్యక్రమాలు ఉండాలని చర్చించడం తప్ప అదొక దుకాణమా ఓకే ఎవరంటారు వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్లు అంటారు స్వార్థపరులు అంటారు ఇతరులు రాకుండా మేమే ఉండాలనుకుంటారు సరే ఈ దేశంలో ఒకటి ఉంది తండ్రిని చంపి తనయుడు రాజైన చరిత్ర ఉందా ఉన్నాయి అంటే ఏమిటి తన కోసం తన తండ్రిని చంపుతాడు అధికారం కోసం అటువంటి చరిత్ర కలిగిన మనలో నేనే ఉండాలనుకోవడం తప్ప ఇతరులు ఉండకూడదు అనుకోవడం నేరమా కానీ రాజకీయ పార్టీగా అందరి మద్దతు కోరుకోవడం రాజకీయ పార్టీకి మంచిది కదా ఆ కోణంలో ఆలోచిస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీలో బీసీలకు అవకాశాలు ఇచ్చినా గెలవడం లేదని సొంత పార్టీ అవ్వాలంటారు గెలవడం లేదా ఎవరైనా గెలిపించడానికి అడ్డుపడుతున్నారు కరెక్ట్ కాదు కదా ఎవరైతే తమ ప్రాబల్యమే మంచిది అని కొన్ని ముందుండాలనుకుంటారో వాళ్ళు చేసే ప్రచారం ఓకే కానీ కాంగ్రెస్లో గెలవట్లేదు మరి ఇతర పార్టీలు ఎందుకు గెలుస్తున్నారు దానికి సమాధానం చెప్తారా ఇట్లా అనేవాళ్ళు మీ మీతో ఎవరున్నారో నాకు తెలుసు ఒకవేళ ఎవరైనా అని ఉంటే ఈ ప్రశ్న ఇస్తే సమాధానం వస్తుంది వాళ్ళు అయితే నేను ఈ మాట అన్న తర్వాత ఎవరు మాట్లాడడం లేదు ఈ పార్టీలో గెలవట్లేదు అంతగా వేరే పార్టీలో గెలుస్తున్నారు ఎందుకు గెలుస్తున్నారని ఆలోచన చేయడం తప్ప లేకుంటే ఆ సమస్య విశదీకరించుకొని ఆ దిశలో పట్ట ఆ వర్గాల నమ్మకాన్ని చురుగొనడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి తప్ప మాట్లాడు ఇప్పుడు అదే చెప్పానా నేను జోష్ జోష్ వచ్చింది అన్నారు ఖమ్మం అంటే ఏంటి అన్నాను అంటే చాలామంది వచ్చారు బాగా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు చాలామందిలో ఎవరెవరు ఉన్నారు అన్నాను నోరు వెళ్ళబెట్టారు ఆ చాలామందిలో వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా ఎక్కువ భాగం వచ్చిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే తప్ప జోష్ చాలామంది వల్ల వచ్చింది చాలామందిలో చాలామంది ఎవరు ఉన్నారని మాట్లాడి తప్ప నేరమా అదో అక్కడే వచ్చింది సో ఒక ప్రశ్న మీరు లేవనెత్తారు ఇతర పార్టీలో గెలుస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతగా గెలవట్లేదు దాని సమాధానం ఏంటి సార్ సమాధానం ఆ వర్గాలను ఆకట్టుకోవడానికి విశ్వాసం కలిగించడానికి ఆత్మగౌరవం కలిగించడానికి గుర్తింపు పొందడానికి చేసే పార్టీ కార్యక్రమాలు కానీ పార్టీ నాయకత్వాలు కానీ పార్టీ స్థానికంగా ఉన్నాయి కానీ ఆ దిశలో ఆలోచించమని కోరుతున్నాం అందరి మద్దతు తీసుకుంటాం ఎంతమంది మద్దతు తీసుకున్నా స్వాతంత్రం వచ్చిన నుంచి ఇప్పటి వరకు యాభై శాతం పైసలకి సీట్లు అంటే మద్దతు వచ్చింది అయ్యే పార్టీకైనా ఓకే రాలేదు కదా ఓన్లీ డెబ్బై రెండులో ఇందిరాగాంధీకి బంగ్లాదేశ్ విమోచనప్పుడు యాభై పాయింట్ తొమ్మిది పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఒక్క శాతం కాంగ్రెస్కు భిన్నంగా ఉన్నారా మిగతా సందర్భాలలో ముప్పై నాలుగు నుంచి నలభై నాలుగు శాతమే కదా అంటే అరవై ఆరు శాతం నుంచి యాభై ఆరు శాతం మంది కాంగ్రెస్ను సమర్థించలేదు కదా అయినా ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేశాం కదా ఎక్కువ మంది మద్దతు చొరగొడానికి చేసే ప్రయత్నం తప్ప పార్టీ బలోపేతం కావడం తప్ప దాని గురించి మాట్లాడడం తప్ప గుర్తింపు ఇవ్వడం అనడం తప్ప వేరే పార్టీకి మాట్లాడతలేమే మేము మన పార్టీలో మనం అందరం సమాయత్తమై 
సమస్య పరిష్కారం చేసుకుందాం మనం ఉన్నది దేశం కోసం ప్రజల కోసం అంతేకాని ఏదో నా కోసం నీ కోసం కాదు మోడీ గారు తన కోసం ఉన్నాడు ఓకే కేసీఆర్ తన కోసం ఉన్నాడు వీళ్ళంతా ఎక్కడున్నారు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు మోడీ పూర్వీకులు ఎక్కడున్నారు లేకుంటే కేసీఆర్ ఏ పార్టీలో ఉండి ఎందుకు వచ్చాడు తెలంగాణ ఎందుకు అనలేదు ఎలక్షన్లు అప్పుడు తెలంగాణ తెచ్చిందని ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ చూస్తున్నాం కదా సో మరొక మైన చర్చ వస్తుంది రెండు వేల పద్నాలుగు విషయంలో తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని పీసీసీ అధ్యక్ష పదవి చేశారు అలాగే బీసీసీఎం అభ్యర్థిగా కూడా ఒక ప్రచారం సాగింది సో దాన్ని నిలబెట్టుకోలేదు కదా అని మరొక చర్చ వస్తుంది నిలబెట్టుకోలేదు ఎస్ వాస్తవం జరిగింది నాకు ఎప్పుడు ఇచ్చారు నేను అడిగానా పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ నలభై రోజుల ముందు పీసీసీ ఇచ్చారు సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్ ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్స్ ఓకే జడ్పీటీసీ ఎలక్షన్స్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ నలభై యాభై రోజుల్లో ఇంత ఆర్గనైజేషన్ చేయడం అంత సులువ తర్వాత పార్టీ బహిరంగ సభలకు పెద్దవాళ్ళు వచ్చేది చేయడం కష్టం కదా నేను నిలబడనని కూడా అన్నాను అయినా మీరు తప్పనిసరి నిలబడాల్సిందే అన్నారు నా ప్రచారం చేసుకోవడానికి కూడా వీలుకాదు సరే కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు నేను రావడం అది వీలు సమస్య కానీ తెలంగాణ వస్తే చాలు ఇస్తే చాలు పదిహేడు పార్లమెంటులో పదిహేను సీట్లు వస్తాయని అందరూ చెప్పుకున్నారు కదా పార్లమెంటు వాళ్ళు అన్నారు ఇక్కడ అన్నారు అక్కడ అన్నారు రాష్ట్రం అంతా అంది మరి పొన్నాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే రాదు అని ఎవరన్నా అన్నారా తెలంగాణ ఇస్తే ఇస్తేనే వస్తుంది అన్నారు కదా అక్కడ పొన్నాళ్ళు లక్ష్మీ ప్రమేయం లేదు కదా ఆ పోని అది పోయింది మూడవది ఏంటి కేసీఆర్ తెలంగాణ తెచ్చిందని చెప్పుకున్నాడా లేదే దళితుని ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు మూడు ఎకరాలు అన్నాడు డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నాడు పన్నెండు శాతం ఎందుకన్నాడు ఆ వర్గాలకు ఆశ కల్పించింది తెలంగాణ తెచ్చిన ఏమంటే నువ్వు ఇయ్యలేదు సోనియా ఇచ్చింది అంటారని ఆ మాట అనలే ఇది రాజకీయం ఆ రాజకీయ కోణంలో సాధారణ యాభై తొమ్మిది అరవై సీట్లు వచ్చినాయి ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ తక్కువ సో ప్రజలు వేశారు ఇంకొకటి రాజకీయాలు ఎట్లుంటాయంటే తెలంగాణ వద్దన్న పార్టీ తెలుగుదేశానికి పదహారు సీట్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ కాంగ్రెస్కి ఇరవై ఎక్కడ వచ్చింది నేను కాదరా తెలంగాణ వద్దన్న పార్టీకే పదహారు సీట్లు గెలిపించిన తెలంగాణ వాళ్ళు ఇది గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఇవి రాజకీయాలలో మార్పులు వస్తాయి ఇప్పుడు మూడు రాష్ట్రాలు ఇచ్చారు మూడు రాష్ట్రాలు వస్తే బీజేపీ మూడు రాష్ట్రాల్లో వచ్చిందా ఒక ఛత్తీస్గఢ్లో వచ్చింది అంతే కదా ఓకే ఏ వన్ ఓటు టూ స్టేట్స్ అన్న బీజేపీ ఇచ్చిందా ఇస్తానని మూడు రాష్ట్రాలు ఇచ్చిన బీజేపీ మూడు రాష్ట్రాల్లో వచ్చిందా అధికారంలోకి రాలేదే ఒక ఛత్తీస్గఢ్లో వచ్చింది మిగతా రెండింటిలో రాలేదు అంటే రాజకీయాల పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయని తెలుసుకోలేక సందర్భానుసితంగా రాజకీయాలు ప్లే చేసే వాళ్ళ తత్వాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సొమ్ము చేసుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ రాలేదు సో మీరు లేవనెత్తుతున్న డిమాండ్లు కానీ మీరు చెప్తున్నా మీ యొక్క అభ్యర్థిని పట్టించుకోకపోతే ఒక కొత్త రాజకీయ వ్యవస్థ కానీ ఈ బీసీలంతా ఏకం చేసి ఒక కొత్త పార్టీ పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఇది వేల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్న సమస్య పోరాటం ఒక్క రోజుతో కాదు డిమాండ్ ఒక్క రోజులో కాదు స్వాతంత్రం కోసం ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసావో మీకు తెలుసు ఓకే వీళ్ళందరూ ఐక్యంగా ఉండాలి కావాలి అనేది అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు స్థానికంగా కొంత సెంటిమెంట్ వచ్చేసి స్థాన అనేది మా రీజనల్ పార్టీస్ కానీ దేశవ్యాప్తంగా మళ్ళీ వీళ్ళందరూ కలవడం ఇంకా ఆ ప్రక్రియ లేదు ప్రక్రియ రావాలని కోరుకోవడం తప్పలేదు అది ఇంత తొందరగా వస్తుందని నేను అనుకున్నాను కానీ మా రాజకీయ పార్టీలో మాకు ప్రాతినిధ్యం కావాలని కోరుకోవడం తప్పు కాదు ఏమంటారు అంతే ఇప్పుడు వేల సంవత్సరాలు వచ్చిన చరిత్ర అంత ఒక్క రోజు పోతుందా పోలే చైతన్యం వస్తున్నది సో మీరు ఈ యొక్క నినాదం బయటకు వచ్చిన తర్వాత బీసీ తర్వాత చాలామంది వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు దాంతోపాటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కంచు రాములు అనే వ్యక్తి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీపై కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు మీ పార్టీపైనే పదవి అంటే టికెట్ రాదనే ఉద్దేశంతో కావాలని బీసీ ఎజెండాను బయటికి తీసుకొచ్చి టికెట్ కోసం బరిలో నిలిచేందుకే ఇట్లా ఈ యొక్క ఎన్నికల ముందు ఎత్తుగడ చేస్తున్నారనే ఆరోపణ ఒక్క మీరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు మీతో నేను ఎవరు పొన్నా లక్ష్మయ్య ఆయన ఎవరు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత ఓకే ఎవరో ఎక్కడో ఏమిటో లేని వాళ్ళు మాట్లాడింది ఈ మీడియాలో ప్రసారమయ్యే అవకాశం కల్పించేటువంటి మీరు కేసీఆర్ గురించి నేను మాట్లాడింది కేసీఆర్తో మాట్లాడి మాట్లాడేది రాదు ఒక్క నిమిషం ఆయన ఎవరు ప్రామాణికమా 
నూటికి యాభై శాతం మద్దతు కూడా రాని రాజకీయ పార్టీలు దేశంలో ఉంటూ వస్తున్నాయని చెప్పిన నేపథ్యంలో ఎవరో ఎక్కడో ఏ పార్టీ కార్యక్రమం చేయకుండా ఒక ఆయన అన్నాడని ఇది ప్రస్తావించి దానికి గుర్తింపించి దానికి ప్రచారం చేసి దానికి ప్రసారం చేసే అవకాశం తీసుకోవడం దురదృష్టం అని నేను భావిస్తాను నేను మోడీ గురించి అడ్డాను పోయి మోడీని అడగండి నేను అది కేసీఆర్తో మాట్లాడాను ఐదు గంటలు ఆయన అడగండి నేను చెప్పిన వాడికి సమాధానం ఎవరో ఎక్కడో కూర్చొని ఎప్పుడో ఒకసారి ఇట్లా కనపడి మీరు ముందడ పెట్టగానే పెడతారు ఆయన అంటాడు దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం మాట్లాడాల అది ప్రామాణికమా నూటికి తొంభై తో నూరు మంది ఎవరైనా ఏదో ఒప్పుకుంటున్నారా ఏ పార్టీకైనా పార్టీలో ఎవరో అంటారు అన్నంత మాత్రాన దానికి ప్రాముఖ్యతనిచ్చి నా నన్ను అడిగి ఇంకా మరింత ప్రచారం చేస్తున్నారు అంటే ఈ విధానం అంటే నినాదం తర్వాత అనేక ఆరోపణలు వస్తున్నాయి అంటే ఎలక్షన్ ముందే ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఎలక్షన్ ముందు అది కదయ్యా ఎలక్షన్ ముందు ఏంది ఇంతకుముందు మేము మాట్లాడదా మా ఉదయపూర్ డిక్లరేషన్ లేదా రాజీవ్ గాంధీ గారు జనగణన చేయాలని మాట్లాడడం లేదా మేము గత ప్రతిసారి మేము మాట్లాడుతున్నాం కదా బీసీ సమావేశాలకు వెళ్ళట్లేదా గతంలో పెట్టలేదా ఇప్పుడు పెట్టలేదా కాదు ఎప్పుడు పెట్టలేదయ్యా ఐదు సంవత్సరాల కింద అన్ని పార్టీలతో పెట్టాం జస్టిస్ ఈయన ఎవరు ఆయన ఉన్నాడు కదా ఇద్దరు ఇద్దరు జస్టిస్లు వాళ్ళు పిలిచారు మేము పోయినాము మాట్లాడుతున్నాము అది నిరంతరం జరుగుతున్నది ఇది మా పార్టీలో మేము చేసుకునేది ఏదో సీటు కోసం అయితే ఎవరైనా ఇచ్చేది సీటు పార్టీ హైకమాండా లేకుంటే ఎవరు ఎక్స్ వైయా వాళ్ళను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఇదా సార్ ఒకటి చెప్పండి సార్ ఉదయపూర్ డిక్లరేషన్ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధ్యమా కాదు ఎందుకు కాదు ఎందుకు కాదు ఎందుకు కాదు కాదు ఎన్టీ రామారావు మీద బీసీ క్యాండిడేట్ గెలవలేదా ముఖ్యమంత్రి గారి బిడ్డ ఇంత పవర్ ఉండి ఓడిపోలేదా బీసీ గెలవలేదా అందుకోసం ఈ కట్టుకథలతోటి నమ్మించడానికి ఒప్పించడానికి ఈ ఈ ప్రక్రియను డైల్యూట్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు దయచేసి వద్దు అంత ఏమంటున్నాం పార్టీలో విశ్వాసం కలిగించండి పార్టీలో అందరినీ తీసుకుపోండి అంటున్నాం పార్టీ బలోపతం చేయమంటున్నాం ఇది వేరు కుంపటని ఎవరంటారు ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ మేమే ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ మాట మీకు మీకు ఆ ఉద్దేశం ఉందా లేదు కదా మరి అయిపోయి సో పొన్నాయి లక్ష్మి గారు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఇక్కడ నుండి పోటీ చేయనున్నారు వారి ఆలోచన ఏంటి నా ఆలోచన ఏం లేదు మా పార్టీ ఏం చెప్తే అది చేస్తాం అందుకోసం మీరేదో ఈ ప్రశ్న అడిగితే ఇక్కడి నుంచి చేస్తాం అక్కడి నుంచి చేస్తాం మళ్ళీ అక్కడ ఈయనకి ఇట్లా అంటున్నాడు గట్లు అంటున్నాడు అని మళ్ళీ మీకు అవకాశం ఇచ్చి ఈ సంచలనాల సంచలనాల మీడియాలో మరో సంచలనం సృష్టించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు మేము అట్లా చేయము మా పార్టీ ఏం చెప్తే కదా చేస్తాం అంతే అంటే అసెంబ్లీ లేదా పార్లమెంట్ ఏం చెప్తే కదా చేస్తాం బాయిలతో కూడా దొరుకుతాం అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఉంది ఓకే నేను లాయలిస్టులు నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయంలో ఉన్నాను నన్ను ఏమైనా అంటే ఎక్కడైనా బయట మాట్లాడానా ఇప్పటి వరకు సో కాన్స్టిట్యున్సీకి చాలా దూరం అయ్యారు హైదరాబాద్కు దగ్గర అయ్యారు అని ఒక ఆరోపణ చేస్తారు ఎవరు ఆరోపణ ఎవరు చేసింది ఎవరు పేరు చెప్పండి మీకు స్టాటిస్టిక్స్ ఏం తెలుసు ఓకే ఎందుకు ఈ మాట ప్రశ్న వేస్తున్నారు దూరం అయితే ఎవరైనా నియోజకవర్గంలో ముప్పై ఏడు రోజులు హాస్యాజోడ చేశారా వరంగల్ డిక్లరేషన్ తర్వాత దాదాపు యాభై గ్రామాలలో ఇది ఏది కొనుగోలు కేంద్రాలకు వెళ్ళామా వర్షాల వల్ల పంట నష్టం అయితే ఎంతమంది తిరిగారు ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీ నాయకుడు తిరిగాడో మీకు తెలుసా అది తెలియనప్పుడు చిల్లరగాళ్ళు ప్రచారం చేయడానికి చెప్పే మాటను పట్టుకున్న ప్రశ్న అడిగితే ఇది ప్రసారం కదా నన్ను డాలర్ లక్ష పైన బదనాలు చేశారు ఎందుకు తెలుసా అది కమ్యూనిస్ట్ ప్రాంతం మా దగ్గర ఉన్న గొప్పవాళ్ళు పైసలు డబ్బులు ఉన్నాయి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి దాని ఉద్దేశంతో డాలర్ లక్ష పోయి అన్నారు మన మీద ప్రేమతో అది ప్రామాణికమా ఇప్పుడు గట్లనే అంటారు హైదరాబాద్కు దగ్గర ఏంటట ఎవరయ్యా దగ్గర ఏంది ఇవాళ ఎవరు రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్లో ఎన్ని ఎన్ని రోజులు తిరిగాడు అడిగారా ఎప్పుడన్నా లేకపోతే మరో సీనియర్ నాయకుడు ఎన్ని రోజులు తిరిగాడు అక్కడ మేము ఇచ్చిన పార్టీ కార్యక్రమాలు మేము చేస్తలేము నన్ను మాత్రమే ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడుగుతారు వేరే పార్టీల వాళ్ళని అడగండి సిపిఎం తిరిగిందా టీఆర్ఎస్ తిరిగిందా తెలుగుదేశం తిరిగిందా నేను తిరిగినని నా కాన్స్టిట్యూన్స్లో మీకు తెలియదు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్లో ప్రతి ఇంటింటికి అన్ని గ్రామాలు తిరిగిన చరిత్ర నాది నలభై మూడు సంవత్సరాలు ఒక్క నిమిషం నలభై మూడు సంవత్సరాలు రాజకీయంలో ఉండి తిరిగానంటే నన్ను బదనాలు చేయడానికి మాట అంటున్నానని కాదా ఎవరయ్యా తిరిగింది కేసీఆర్ ఎప్పుడన్నా మీరు అడిగారా ఎన్నువులు తిరిగాడు ఆయన రాజకీయ జీవితంలో 
ఎన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళాడు అది ప్రామాణికమా బదనాం చేయడానికా కేసీఆర్ని అడగండి ఎన్ని గ్రామాలు తిరిగాడు పిలుచుకున్నాడు ప్రడవ పెట్టాడా బెదిరించాడా నాకు తెలీదు ఓకే మరి ద్వంద్వ ప్రమాణాలు ఏంటి ఎవడో అన్నాడని ఈ ఇంత పెద్ద ఛానల్ ముందు పేపర్లో మనం మాట్లాడుకోవడం ఏంటి దౌర్భాగ్యం కేటీఆర్ ఎన్నిసార్లు పోయాడు కాన్సెన్స్కి మనం చేసే పని ముఖ్యం అయినా నేను పోతున్నాను ఇది తప్పుడు ప్రచారం ఖండిస్తున్నాను ఇక ముందు కొనసాగొద్దని చెప్తున్నాను సో మరోవైపు ఈ మధ్యకాలంలో మీ యొక్క కాన్స్టెన్సీ పేరు వరుసగా వినిపిస్తుంది ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే కూతురు మధ్య మరో ఈ వరుసగా వార్తలు వస్తున్నాయి అదే పోనివా ఆ దిక్కునల గురించి మా నాతో మాట్లాడే ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళకి పేరు తెస్తావా ఇంకా ఈ ప్రచారం చేసి అరే మీకు దమ్ ఉంటే కేసీఆర్ అడిగోయా పొన్నాల లక్ష్మి ఇట్లా అన్నాడని కబ్జాల పైన వార్తలు అవునయ్యా వస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ చర్యలు తీసుకోవాలా తీసుకోండి మీరు ప్రకటించండి చర్యలు తీసుకోనియండి కాదు కాదు అటువంటి చిల్లర గాళ్ళ మీద మాట్లాడి ఇంకా ప్రచారం చేద్దామా చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోమంటున్నాం ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు పార్టీ తెలిసిన పార్టీ 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 చర్యలు తీసుకుంటుందా మేము ఇప్పుడు ఇవన్నాన్నాం తీసుకుంటాందా కేసీఆర్ మీద మేము ఇవన్నాం కదా ఏది అమలు చేయలేదని అవుతుందా కొన్ని అయితే కొన్ని కావు మీరేదో పట్టుకొని గాయన మీద అని నేనా ఇగో మీరు చేయాలి అని ఇది ఎక్కడి కదా మీ కాన్స్టెన్సీ సంబంధించిన అరే నా కాన్స్టెన్సీ గురించి నాకు బాగా తెలుసా నీకు తెలుసా నువ్వు ఎన్ని రోజులు పోయినావు ఎక్కడికి పోయినావు ఏదో వార్త వస్తే ఈ మాట ప్రచారం చేయడానికి నువ్వెవరా నేను గట్టిగా అడుగుతున్నా ఖచ్చితంగా అడుగుతా మీరు ఉద్ధరించేటోళ్ళు మేము నాశనం చేసేటోళ్ళమా నలభై మూడు సంవత్సరాల నుంచి గోదావరి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి అన్ని రకాల ముఖ్యమంత్రుల స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసిన కాన్స్టిట్యున్సీ గురించి మీకేం తెలియకుండా ఎవరో ఏదో అన్నారని మాట్లాడి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే ఎందుకు ఈ చర్చ అంటే మీరు మోగించండి నో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ ఫుట్ ఎప్పుడు స్టాక్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ యూ టాక్ ఇష్యూస్ ఎవడో వీని గురించి వాని గురించి మాట్లాడి దాని గురించి నన్ను మాట్లాడమంటే ఏ ఏంటా ఉన్నారు దుష్టులు ఉన్నారు మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు దుష్టుల దుష్ట శిక్షలు కావాల్సిందే శిక్ష కావాల్సిందే శిష్ట రక్షణ దుష్ట శిక్షలు కావాల్సిందే సమాజం అంతే కదా అది వద్దంట రేవడన్న నేను చేసిన పాపమా అది మీరు ఊహించి చిత్రీకరించి ఇలా ప్రసారం చేయడం తగున నో ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ మై మైండ్ సో కేటీఆర్ మధ్యకాలంలో మాట్లాడుతూ వరంగల్లో ఉన్న ఉన్నొక్క కానీ ఒక సీట్ని కూడా ఓడిస్తాం అసలు వరంగల్లో కాంగ్రెస్ వేరే పార్టీ రాకుండా చేస్తామని అరే ఇగో రాజకీయాలలో మాట్లాడతారా మాట్లాడరా లేకుంటే ఎన్నికల పోటీ చేసేటప్పుడు నేను ఓడిపోతా అని నామినేషన్ అవుతాడా గబ్బి ప్రామాణికలు ఎట్లయితే యాభై శాతం మద్దతే ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు ఎవరికి రాలేదంటున్న నేపథ్యంలో ఈ మాటలకి ఏమైనా అర్థం ఉందా మరి అయిపోయా దయచేసి అర్థం చేసుకోండి మరోసారి పునర్వైభవం వరంగల్ రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి వస్తుంది వరంగలే కాదు రాష్ట్రంలో వస్తుంది దేశంలో వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది చరిత్ర పునరావృతండి ఏ చూడలేదా డెబ్బై ఏళ్ళు ఒక్క మాటతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిపక్షంలోకి వెళ్ళింది రెండు సంవత్సరాలు తిరగకముందే నీవే తప్ప నీ తప్ప రెంబరు కానీ అదే ఇందిరమ్మను మళ్ళీ అదే దేశ ప్రజలు పట్టం కట్టారు రాజకీయాల్లో వస్తుంటాయి మార్పులు అవకాశాలు ఇస్తుంటారు అవకాశాలను సద్వినియోగం చేయడం బాధ్యత చేయకపోతే తిరగ తిరగబడి మళ్ళీ పంపిస్తారు ఎవరింటికి వాళ్ళు చూడలేదా ఇప్పుడు అదే అవుతుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై పునరావృతం అవుతుంది ఖచ్చితంగా అది వస్తు మీరు లేవనెత్తుతున్న బీసీ అంశము మీ పార్టీకే పరిమితమవుతుందా అన్ని పార్టీలోనూ అలాంటి డిమాండే రావాలంటారు చూడండి నేను కాంగ్రెస్ వాదిని కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యుని మా పార్టీ బలోపేత గురించి నేను మాట్లాడతాను ఇతర పార్టీల గురించి మాట్లాడే దౌర్భాగ్యం నాకెందుకు అయ్యా అయితే ఈ ప్రశ్న కాదు కాదు మీ ప్రశ్న ఎందుకు వస్తుంది అట్లా అంటే లేదు మీ దురుద్దేశం కనబడతాం దురుద్దేశం ఖచ్చితంగా దురుద్దేశం ఏదో బీసీ పక్షపాతిగా ఉన్నాడు అందుకోసం అడుగుదాం అయితే మీ ఈ ఇంటర్వ్యూ ముందు కొంతమంది బీసీ నేతలు వచ్చారు ఎవరో వచ్చారు వాళ్ళు చెప్పారు అన్ని పార్టీలోని డిమాండ్ రావాలి అరే వాళ్ళు అన్న మాటకు నాకే సంబంధం అయ్యా మీరు బాగున్నారు వాళ్ళు అన్నది ప్రామాణికమై నేను అన్నది అప్రమాణికమా నేను పార్టీ మనిషిని మా పార్టీ బలోపేతం కావాలంటున్నాం దానికి బయట ఉన్న అన్ని రాజకీయ పార్టీలలో ఎవరైనా పర్వాలేదని వాళ్ళ అనే దానికి సంబంధం ఏంటి ఓకే అగో అక్కడే వచ్చింది అవి విశ్లేషణ పొరపాటు ఉంది నేను మా పార్టీ బలోపేతం కావాలని మాట్లాడుతున్నా దాని మీద మాట్లాడండి వాళ్ళేదో అన్ని పా ఏ పార్టీకైనా ఇయ్యండి అని మామూలుగా పార్టీలకు సంబంధం లేకుండా బీసీ ఒక్కటిగా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు అంటారు అది మాకేం సంబంధం మా పార్టీ బలోపేతం కావాలని మేము అంటున్నాం ఇది అర్థం చేసుకోమని కోరుతున్నాం దయచేసి ఇలాంటి ఈ తిరకాసు వాదం కానీ ప్రచారం కానీ లేకుంటే ప్రచారం కానీ రాకుండా ఉండాలని కోరుతున్నాం 
సో వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుంది ఎన్ని సీట్లలో విజయం సాధించాలి కాదు ఇవాళ ఏదో కొత్తగా వచ్చిన పార్టీ అందుకోసం ఎట్లుండాలి ఏమవుతుంది ఇది అని మేము అధికారంలోకి రావడం ఖాయం ఏదో అందరి మాదిరిగా ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అన్ని సీట్లు వస్తాయి వాడు ఓడిపోతాడు వీడు ఇదవుతాడు అని చెప్పేది కాదు మేము ఒక పద్ధతి మీద ఇన్ని సంవత్సరాల పార్టీ చరిత్ర కలిగింది అంతే కదా ఎస్ చరిత్ర పునరావుతూ ఉందని చెప్పాను అధికారంలోకి వస్తామని చెప్పాము ఇక నేను చెప్పి ఓ నూట పంతొమ్మిదికి నూట ఇరవై వస్తుంది చెప్పాలనా మంచి ఉంటుంది కదా గొప్ప లీడర్ అయితేనా చెప్పరు ఓకే సో ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టోలోనే చాలా అంశాలు ప్రవేశపెట్టలేదు మళ్ళీ మీరు డిక్లరేషన్ల మీద డిక్లరేషన్ ఇస్తుంది సో ఇది ప్రజాధనం మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందా దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఇక అక్కడే మీరు సమగ్ర విచారణ చేయకుండా ప్రశ్నిస్తున్నారు మేము అందుకే మొదలు చెప్పాను మా పార్టీ ముసాయిదాలు ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలు ఇతర పార్టీల మేనిఫెస్టోలు చచ్చిదాన్ని అమ్మంటున్నాం నూటికి ఎనభై శాతం అమలు చేసిన చరిత్ర మాది ఏది అమలు చేయకుండా రాజకీయాలు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇవాళ మేము ఇంత అనుభవం ఉండి ఇంత అది ఉండి మోసం చేయడానికి ప్రకటనలు చేస్తున్నామని మీరు అనుకుంటే మోసం చేసే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడకుండా ఉంటే మేమేం చేయాలయ్యా దగా చేస్తున్న వాళ్ళ గురించి ఎక్స్పోజ్ చేస్తలేదు సరిగా మోసం చేసే వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా ప్రచారం రావట్లేదు కానీ చేసిన వాళ్ళు చేస్తారా లేదా అని అడిగే ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవ్వడం రాజకీయాల్లో దురదృష్టం అంటాను అందుకే ఈ సమస్య రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎన్నికల ముసాయిదాలు ముందర పెట్టుకోండి మమ్మల్ని విలువండి ఎవరేం చేశారు అనేది మీరు ఆలోచించండి యువర్ వన్ ఆఫ్ ది ఫోర్త్ పిల్లర్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ వీ హ్యావ్ ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ దిస్ ప్రజల కోసం అభివృద్ధి కోసం ఏ ఒక్కరో పార్టీ ఇంట్రెస్ట్లో కాదు అందరూ కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది లేకుంటే మనం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు అది అదనకాయ పోయప్త అయిపోయేది కదా నా ఇంట్లో నేను నీ ఇంట్లో నువ్వు నేను నాగలు దుంతున్నాను లేకుంటే వ్యాపారం చేసుకుంటే వ్యాపారం అంతే కదా మనకు రాజకీయాలతో సంబంధం కాదా సారీ ఇఫ్ యూ గెట్ హౌట్ ఆర్ ఇఫ్ సంబడి గెట్స్ హౌట్ దట్స్ నాట్ మై ఇంటెన్షన్ బట్ టు పుట్ ఫార్వర్డ్ టు పుట్ ఫోర్త్ ద రియల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్ is my interest my responsibility my duty not to be dragged into huh? uh, these uh, silly things so chivariga me chaala bhavadhyam kalpiche amsham alage irrigation project la meeda modatundi poraadutunnaru so dan paina me fight ela konsaaginchanunnaru e vidhanga undundi ela konsa me konsaagistunnam cheptaunnam vastavalu vastavalu vastaga untayi avunu go ramayanam telusu kada శ్రీరామచంద్రుడి గురించి రావణాసురుడి గురించి చిత్రలోలో ఉన్నారా ఎవరి చరిత్ర వాళ్ళదే ఎవరి చరిత్ర వాళ్ళదే కదా ఏ రావణాసురుడు విశ్వంలో అత్యంత గొప్ప శివభక్తుడు అయితే మిగతా అన్ని కాంప్లైజ్ అవుతాయా మారుతాయా ఒక దాంతో అందుకోసం శ్రీరాముడు శ్రీరాముడే రావణాసురుడు రావణాసుడే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మోడీ గారు కేసీఆర్ గారు మోడీ గారు కేసీఆర్ గారులే చివరికి చెంచలగూడి జిల్లాలో ఆయన తిహార్ జైల్లో ఉంటాడేమో మరి తెలీదు ఎందుకంటే మోసం చేశారు దగా చేశారు అబద్ధాలు ఆడారు స్కామ్లలో ఉన్నారు అవినీతికి పాల్పడ్డారు దేశ హితంలో పనిచేయలేదు సమాజ హితంలో పనిచేయలేదు తమ కోసం పనిచేసుకుంది అధికారం కోసం పనిచేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద మరోవైపు ఆరోపణలు చేస్తుంది స్వయాన మోడీని వరంగల్ సభకు వచ్చి ప్రతి పథకంలో అవినీతి ఉందని చెప్పారు మీరే చెప్తున్నారు నేను మొదలే అన్నాను ఒక ప్రధానమంత్రిగా అవినీతి పడడం అని చెప్పి అవినీతిని ఎందుకు దాస్తున్నాడు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి అంటే రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమే కదా దేశద్రోహం చేస్తున్నావు కదా అవినీతిని ప్రోత్సహిస్తున్నావు కదా నీ ధర్మం చేస్తున్నావా తెలిసి చేస్తలేవు కదా నీవు కూడా నేరస్తుడివే నీవు కూడా దోష పెడుతున్నావు పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి వర్గాలకు కొమ్ముగా సిచ్చినావు రెండు లక్షల కోట్లు రైతులకు ఇవ్వాలంటే వెనక ముందు ఆడుతున్నావు నీకు ఉపాధి హామీలో బడ్జెట్ ఎందుకు అయ్యా కట్ చేసింది ఉపాధి హామీలు ఎవరు పనిచేస్తారు పేదరికంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలే కదా ఎక్కువ మంది పనిచేసేది ఏ ముఖం పెట్టుకొని మాట్లాడతాడు గ్యాస్ ధర ఎంత పెరిగింది పెట్రోల్ ధర ఎంత పెరిగింది డీజిల్ ధర ఎంత పెరిగింది సమాధానం చెప్తాడా పెరగడం అనివార్యం కానీ దాన్ని నివారించడానికి ప్రయత్నం కూడా ఉండాలి కదా దాని మీద ఇంకా ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ డ్యూటీలు ట్యాక్స్లు ఓ నిర్మలా సీతారామన్ ఆమె మాకు చాలా పరిచయమైన వ్యక్తే పార్లమెంట్లో మీరు వినాలా 
మీరు వినాలా బడ్జెట్ సమావేశం రోజు ఫిబ్రవరిలోనో జనవరిలోనో లక్షా ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల జిఎస్టీ వసూలు అయిందని దెబ్బలు తెరిచారు మోడీ గారు దెబ్బలు కొట్టాడు ఇది కొట్టాడు ఎవరైనా ఆ పన్నులు కట్టేది సంపన్న వర్గాల వారు కడితే అంత వచ్చిందా లేకుంటే అత్యధిక శాతం ఉన్న సామాన్య ప్రజానీకం దినసరి వస్తువుల మీద ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యవహారం మీద పెట్రోల్ డీజిల్ మీద గ్యాస్ మీద పెంచిన పన్నుల ద్వారా వచ్చిందా డెబ్బై శాతం సామాన్య ప్రజలే కడుతున్నారు కదా అది సపట్టు కొట్టుకునేదా సంతోషపడేదా సొమ్ము దుబారా చేస్తున్న లేకుంటే దోచుకుపోతున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నువ్వు పట్టి పీడిచ్చి తీసుకొస్తే సపట్టు కొట్టాలి బాగా చేసినవాడిని నల్లధనం తగ్గిస్తామని నల్లధనం పెంచిన పీరు సామాన్య ప్రజల మీద ఇంతగానం పన్నులు వసూలు చేసి గొప్పలా సప్పట్లా మీ తెలివితేటలకు ఆశ్రయం అవుతుంది అంటే వీళ్ళది అవగాహన లేదు సామాన్య ప్రజల మీద భారం వేసి పనులు వసూలు చేస్తున్నామని చప్పట్లు కొట్టుకునే దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఉన్న వాళ్ళకి దేశం గురించి సామాన్య ప్రజల గురించి ఏమర్థం చేసుకున్నారు సామాన్య ప్రజలు ప్రభుత్వానికి డబ్బు కడితే సంతోషిస్తారా ఇది ఎవరైనా మాట్లాడారా నేను మాట్లాడాను ఢిల్లీలో మొదటిసారి పార్లమెంట్లో కాగానే నేనే మాట్లాడాను ఇక్కడ కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను ఇందులో రాజకీయం లేదు కదా వాస్తవమే కదా మాట్లాడతాం ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు సమయాన్ని బట్టి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సరే మీరు అడిగారు నేను కొన్నిటికి ఏ పద్ధతిలోనో నా పద్ధతిలో నేను జవాబు ఇచ్చాను అది నా తత్వం అది నాది మీరు మార్చలేరు నేను మిమ్మల్ని మార్చలేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇది ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారితో ప్రత్యేకమైన ఇంటర్వ్యూ మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే 